。大仙，您说要给农家抓财补用的修士，这都三天了。您不会是不敢吧？就是，<笑>不敢。这赵国还没有我即墨大仙不敢干的事情，才不就算了。直接杀几个重疾小儿，用精血给小娘子补补元气，岂不美哉？<笑>大仙，什么事情不能先放一放，先和我们。背后，寂寞大仙还敢说一切好说？不知道哪儿来的元婴初期，但跟他动手总归不知道。<笑>呃，道友，你有所不知，这灵脉主干共有九条，都是藤家所建。这天道门之下镇压的不过是一条支流罢了。灵脉毁了可以再建，人死不能复生啊。呃，道友，你跟我回藤家城，向藤老祖道个歉。这事儿就算了了、嗯。看起来，寂寞大仙这些年过得很滋润。嗯、道友，呃、我我们见过嘿嘿。看来道友不是赵国人呐。现在赵国藤家一手遮天，你要知道，九条灵脉可不是给普通人用的，那可是供养着九个元婴强者，其他宗门都得依附藤家过活。还何况我们这种散修呢？九个原因。呃，正是。两百年来，彭老祖励精图治，呕心沥血建造灵脉，硬生生供养出九大元婴修士，将藤家变成了赵国第一家族。呃，再算上彭老祖本人，根本不是你一介散修能惹的。听老夫一句劝，千万，千万不要杀藤家人。今日又不吃吃罚酒，本来带你扔个错就能交差的事情，现在只能带你吃脑袋去交差了。啊人婴初期，也敢在老夫面前嚣张！可知我为什么要杀唐家人？啊，道友，我不知你与唐家有什么恩怨，但我只是被唐家胁迫的克卿长老。四百年前，你有个叫白展的小徒弟身亡，你记不记得？他罪有应得
你却买凶杀人，惊动整个唐家城，最终连累多少人丧命？你那个宁心小儿、啊！哎呀，我还想吃了这个元婴的魂呢，但是看煞星这个样子，我还是不碰这个美刀呀。唐化元，既然九大元婴是你的心头之肉。那只身，我一个一个杀，不卖，我一条一条砸，我要让你亲眼看着唐家被清扫一空。开山长柳三，把人参交出来，否则你们一个不留。就凭你送行那三脚猫功夫，我倒要看看是谁一个不留。谁？谁人法术？交出人参，否则。老刘，交出来吧！你我凡人如何挡得了上仙？东家知道了，也不会责怪咱们的。看见老朋友，也不出来见一面。你当家，你是谁？识相，把人参交出来，否则别怪我不客气。这小子不对头。抱歉，王某认错人了。哼，算你识相，还不赶紧滚！不迎上仙。小仙饶命！竟是凝气气十五层大圆满，跟你修为相同。正好，小林子，用它试试孙大柱储物袋中的那些法宝。张虎，既然遇到了熟人，为何不敢相认呢？师尊，弟子不认识此人。好，宁启奇第八层，喝了他的血，定然能让我增加不少修为。我来助师尊。师尊，哼，你以为我认不出你手中的神行符吗？不，师尊。此人是我二师好友，还请，还请放过他。想帮那人逃跑，也不掂量掂量自己。这个老家伙，怕是在张虎体内种下了操控毒。
击力八层。哪里筑基？也休想在这飞剑下逃命！飞剑有古怪，小林子，你要小心用生死之战的磨练，对你只有好处，没有坏处。只有这样，你才能看清修真世界真实的样子。他死了。你刚才不认我，就是因为他吧？果然死了，王林，此地不是双法之地，待把这些人解决掉，咱们再寻救。只有死人才不会告密，白斩的师傅是寂寞老人，他一定会追着。到时候，你我都难逃一死。两位县长，我们发誓一定不会说出去。不说，只要有人抽你魂魄祭。什么事情都会一清二楚。我用化神术抹去了他们这段记忆。当年你离开恒月派之后，就再没人和我一起喝酒了。我也是。我想尽快找个地方，将这飞剑积连成我的法宝，真要拼上，胜算大些。正好，我正打算去这附近的唐家城避避风头，一起吧。不然下次见面又不知道是什么时候了。唐家城，嗯。唐家城是一个修真家族，因为新出了个元婴老祖，所以在赵国没有人敢惹。城里禁止私斗，外来的修士只要交灵石就可以进城住下。谅他是寂寞老人，也肯定不敢在唐家城撒野。是主。离远点，这是石音宗的。石音宗，石音宗，遍布整个朱雀县，大大小小的修真国都有他的分布。进去吧。棺材里装的是尸魁。哎呀，就是用尸体炼制成的傀儡。这是石音宗的秘术，修为越高的弟子，尸魁也就越强。县长，请，县长，请。不知县长这次来有何贵干？以后碰到他们，躲远点。这石银宗邪门的很。哎，这位道友，请来看一看。不行不行，三百灵石不能再给你。想跑。
长性的发布，确实不一样。前辈，有没有什么法子能尽快把它练成我的？法子我倒是有，就怕你不敢用。为什么？这法子叫血炼之术，需用你的混血祭炼发布，好处是可以一下子把飞剑练成你的。缺点嘛，就是一旦飞剑受损。你会被反噬，这反噬可比其他方法祭炼的法宝严重的多。我敢用，还请前辈教我。哟，对自己还挺狠。你要是能把这股子狠劲用在别人身上，早筑基了。王林，你真的不后去市集卖人参吗？我还在忙，你去吧。这是我的一点孝敬，还请滕老祖出手。嗯，好东西，可城内不许斗殴的规矩是我定的，我很为难呐、啊。这，见笑了，这是我孙儿，滕立。李儿参见祖父。嗯，做得很好。这是即墨老人，今日来求你办事。呃，这元婴级法宝，主机修士使用虽是有些……你的意思，嗯、我腾力配不上这元婴法宝、呃？那就让你见识见识。请少主帮我徒儿报仇。<笑>